Good morning, peeps! Welcome to the 12th episode of Don't Listen to Anya Junor. Kita sekarang bakal ngomongin tentang filofobia, the fear of falling in love, ketakutan untuk jatuh cinta. Kalau menurutku ya, nggak mungkin banget deh seseorang itu bisa takut sama perasaan yang ya well, membahagiakan sebenarnya. Kalau menurutku tuh aneh. Kalau kalau menurutku fobia ini tuh fobia yang sangat nggak masuk akal karena cinta adalah perasaan yang harusnya menimbulkan rasa well cinta tuh harusnya menyenangkan dan juga menenangkan. So ketika kamu punya perasaan ini ada yang salah sama kamu. Kalau menurutku tuh ada yang salah sama kamu ya. Walaupun kamu tuh punya alasan yang berbeda-beda untuk menamakan dirimu sendiri seorang filofobik. Mainly orang-orang tuh menamakan diri mereka sendiri seorang filofobik karena mereka tuh takut kehilangan. Mereka tuh tahu perasaan cinta ini begitu luar biasanya dan mereka tuh takut kalau misalnya si pasangan mereka ini suatu hari itu direnggut yang maha kuasa atau misalnya suatu hari mereka harus berpisah ternyata. Jadi intinya ketika kamu punya rasa kepemilikan yang begitu besar, keterikatan yang begitu besar, perasaan itu bisa mengalahkan si perasaan cinta itu sendiri. Ini loh yang pengen aku sampaikan. Sebenarnya kalian itu nggak harusnya, nggak seharusnya takut kehilangan. Karena kehilangan itu bukan bagian salah-salah. Maksudku adalah kalian seharusnya nggak takut jatuh cinta. Karena kehilangan itu bukan anak, bukan apa ya, bukan bagian dari cinta. Kalau cinta itu senang-senangnya aja. Nah. Konsekuensi dari cinta adalah timbulnya perasaan keterikatan itu sendiri dan keterikatan ini yang harus kalian hapuskan di hidup kalian di dalam hubungan romansa kalian. Ketika kamu merasa terikat dan merasa bahwa kamu nggak bisa hidup tanpa dia, ada yang salah sama pola pikirmu. Karena manusia bisa hidup tanpa pasangan yang mereka ya, idam-idamkan itu tadi. Walaupun toh dari dulu kita manusia purba ya, itu kita memang punya kebutuhan untuk selalu bersama dengan seseorang ya ini karena kita punya uh, sebuah insting untuk menjadi makhluk sosial kita tuh dari dulu kita tuh hidupnya tuh berkelompok dan kita tuh punya kebutuhan yang sangat besar untuk dianggap sama si kelompok tersebut jadi kita punya kebutuhan untuk dibutuhkan kita punya kebutuhan untuk merasa dianggap nah ketika kita tidak dianggap perasaan yang muncul adalah kese- kesepian Nah, kesepian ini tuh sebenarnya mematikan. Kalau misalnya kalian merasa kesepian, itu berarti kalian itu uh, apa ya? Sebenarnya tuh vulnerable terhadap segala penyakit gitu. Segala akhirnya kan ketika kalian merasa kesepian, kamu tuh merasa kayak di duniamu tuh stres gitu. Jadi semuanya tuh buruk-buruk aja. It's true bahwa kesepian itu memang memancing uh, banyak hal negatif tuh datang ke diri kalian sendiri karena itu ini masalah pola pikir gitu. Ketika kalian merasa kesepian, udah di udah mata kalian itu udah semuanya negatif semua gitu it's like life is pointless gitu kalau misalnya kamu kesepian which is why kalau menurutku love itu sebuah hal yang esensial gitu di dalam hidup manusia dan kalau menurutku love itu harus ditanam dan benar-benar di apa ya dikasih pupuk dikasih makan gitu karena kita memang punya kebutuhan yang besar untuk dicintai dan juga mencintai Walaupun toh cinta itu sendiri definisinya banyak kan ya. Jadi yang aku pelajarin itu ada tiga, ada enam sih definisi cinta. So tiga, uh, yang uta- yang yang utama adalah bahwa cinta itu karena desire, maksudnya karena lust ya, karena nafsu. Ada cinta yang karena dia tuh berada kita tuh berada di lingkungan lingkungan yang dekat akhirnya tuh nyaman dan terbiasa selalu bersama dan ada juga cinta yang karena kalian tuh punya interest yang sama kalian tuh punya ketertarikan yang sama nah yang manapun tipe cinta kalian diantara tiga itu yang manapun yang kalian merasa cocok sama kehidupan romansa kalian semua definisinya itu kan bahagia ya jadi Menurutku tetap aja nggak masuk akal buat kalian itu untuk takut sama perasaan cinta karena tiga-tiga definisi itu adalah sebuah apa ya sesuatu yang memberi relief sesuatu yang hangat gitu di dalam hidupnya manusia kita tuh butuh perasaan itu walaupun memang konsekuensinya menyakitkan dan kadang-kadang perih di dalam kehidupan manusia gitu kalau misalnya kita disakiti karena cinta itu sebenarnya kita disakiti sama harapan kita sendiri ekspektasi kita terhadap si cinta itu sendiri gitu so, seharusnya kita bukan takut untuk jatuh cinta harusnya tuh kita takut sama pikiran kita sendiri harusnya kita takut karena gara-gara pikiran kita sendiri itu kita merasa bahwa kita nggak butuh cinta itu yang bahaya itu yang harusnya dihapuskan dari pola pikir kita semua gitu loh Because love is beautiful gitu. Coba mana coba mana mana tipe cinta yang sebenarnya tuh nggak ada indah-indahnya nggak mungkin pasti tuh porsi indahnya tuh lebih banyak daripada porsi yang menyakitkannya. 
Nah masalah anaknya cinta, si cemburu, keterikatan, ketidaktulusan Ya itu urusan kalian, itu pola pikir kalian yang harus disembuhkan Tapi cinta itu indah, ya titik So kalian perlu tanya ke diri kalian sendiri Apakah kalian takut jatuh cinta atau takut sama konsekuensinya <laughs> Yeay, udah itu episode dari hari ini ya Thank you for listening, bye-bye